আসসালামু আলাইকুম তাহলে টিং এর পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো লাস্ট টিউটোরিয়ালে আমরা যে বিষয়গুলো দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে ফ্রেমওয়ার্ক ইনস্টল করার পর বেসিক কিছু কনফিগারেশনাল কাজ কিভাবে ভিউটা লোড হচ্ছে ভিউ লোড হওয়ার জন্য যে ফাইলগুলো নেসেসারি ছিল সেগুলো কোথা থেকে আসতে ছিল সেই বিষয়গুলো আমরা দেখতেছিলাম তো আজকের এই পর্বে আমরা আরও বেশ কিছু বিষয় দেখব আর কিন্তু চলুন সরাসরি আমাদের মূল আলোচনা চলে যাই আমরা আমাদের এডিটেড ওপেন করে নিচ্ছি খেয়াল করেন এখান থেকে আমাদের যেটা বলা হচ্ছিল যে আমরা যখন ব্রাউজারের অ্যাড্রেস বারে কোনো কিছু লিখব যে লাইক আমরা প্রজেক্টটা রান করাতে চাচ্ছি সো লোকাল হোস্ট এরপরে পাবলিক এভাবে দেখতে পাচ্ছি সো এই যে ব্রাউজারের অ্যাড্রেস বারে আমরা যেটা লিখলাম এটাকে বলা হচ্ছে কি ইউআরএল বা ইউআরআই সো এই ইউআরআই এর জন্য কোন ভিউটা লোড হবে সে বিষয়টা বলা থাকে কোথায় আমরা জানি যে রাউটস এর মধ্যে ওয়েব ডট পিএসপি বাই ডিফল এই ফাইলগুলোর মধ্যেই বলা থাকে এখানে আরও বেশ কিছু ফাইল দেখতে পাচ্ছেন এপিআই তারপর চ্যানেল এবং কনসোল এগুলোরও পার্টিকুলার পারপাস আছে বাট ওগুলো আমরা পরে দেখব সো ফার্স্ট অফ অল ওয়েব ডট পিএসপির মধ্যেই কিন্তু কাজগুলো হচ্ছে সো এখান থেকে বলা হচ্ছিল যে এই রাউট ক্লাসের গেট মেথডের মাধ্যমে আমরা প্রথমে ইউআরআই কি থাকবে এবং এরপরে এই ইউআরআই এগেনেস্টে কি রেসপন্স করবে সো এই রিকোয়েস্টের এগেনেস্টে সার্ভার কি তাকে পাঠাবে সেটাই কিন্তু এখানে বলা থাকবে সো এখানে ফরওয়ার্ড স্লেস দিয়ে মিন করানো হচ্ছে যে কি একদম প্রজেক্টের বেইজ ওকে আর এরপরে আমরা যে একটা দেখতে পাচ্ছি ফাংশন এটাকে আমরা আমরা বলতে চাচ্ছিলাম এটা হচ্ছে একটা অ্যানোনিমাস ফাংশন যার মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি আমরা এখান থেকে বলা হচ্ছে যে একটা ভিউ লোড হচ্ছে ভিউ ম্যাথডের মাধ্যমে আমরা একটা ভিউ ফাইলকে দিয়ে দিচ্ছি সো বেসিক্যালি ফ্রেমওয়ার্ক কিভাবে বুঝবে যে আমার এই ভিউ ফাইলটা কোথায় আছে তো তার জন্য খেয়াল করেন আমাদের এই ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে কনফিগ নামের একটা ফোল্ডার আছে এর মধ্যে এখানে বেশ কিছু কনফিগারেশনাল ফাইল আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এগুলো আমাদের ধারাবাহিকভাবে হয়তো বেশ কিছু দেখবেন সো আপাতত ফ্রেমওয়ার্ক কিভাবে জানতেছে যে আমার ভিউ ফাইলগুলো থাকবে বাই ডিফল্ট রিসোর্সের মধ্যে ভিউসের মধ্যে সেটাও কিন্তু কোনো এক জায়গায় কনফিগার করে দেওয়া আছে সো আমরা যদি কনফিগের মধ্যে থেকে ভিউ ডট পিএসপি ফাইলটায় যাই এখানে দেখেন তো বেসিক্যালি এখানে পাথ নামের একটা অ্যারের ইন্ডেক্স আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা আছে কি রিয়েল পাথ বেইস পাথটা কি বলে দেওয়া আছে রিসোর্সেস ভিউ সো বাই ডিফল এই কারণেই কিন্তু আমাদের ভিউগুলো লোড হচ্ছে এখান থেকে রিসোর্সের মধ্যে ভিউ থেকে আমরা চাইলে এটা আমাদের মধ্যে কাস্টমাইজ করতে পারি সো একটা জিনিস খেয়াল করেন আমরা যদি এই ইউআরএল টুকুন কপি করে এখানে যারা লেখা সেটাকে কপি করে আমরা যদি এখান থেকে এখান সে রিটার্ন করতেছিল ভিউ এটা রিটার্ন না করে আমরা যদি এখানে রিটার্ন ভিউয়ের পরিবর্তে আমরা জাস্ট এই রিয়েল পাথটাকে রিটার্ন করে দিলাম দেখি সে কি রিটার্ন করে সো রিয়েল পাথটা কি দেখেন তো প্রথমে বেসিক্যালি একদম সে সি ড্রাইভ থেকে শুরু করবে পুরো রিয়েল পাথটাই কিন্তু আমাকে এখানে দেখে না সো আমরা যদি ব্রাউজারে যাই রিলোড দিই দেখেন খেয়াল করেন আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি সি জ্যাম্প এস টি ডক্স ব্লক ফিফটি ফোর রিসোর্সেস ভিউ সো এটাই কিন্তু আমার কি রিয়েল পাথ যেটাকে বেস পাথের মাধ্যমে আমরা ইনিশিয়াল ইনিশিয়ালাইজ করে দিচ্ছি যে কোথা থেকে বেস পাথটা লোড হবে আচ্ছা আমাদের নেক্সট জব হচ্ছে যে না ঠিক আছে তাহলে আমরা রিটার্ন করতে পারি কোন একটা ভিউ ফাইলকে হ্যাঁ এখানে কিন্তু আমরা ভিউ ফাইল ছাড়া আরও বেশ কিছু বিষয় আমরা দেখতে পারি একটু জিনিস খেয়াল করে দেখেন আমি সিম্পলি আমার কাজের প্রয়োজনে আমি কোনো একটা সিম্পল একটা স্ট্রিংকেও কিন্তু ডিরেক্ট রিটার্ন করে দিতে পারি যে লাগে আমি বললাম রিটার্ন বলে দিলাম যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড আমি জাস্ট রিটার্ন করে দিলাম এটা একটা কি স্ট্রিং সো এবার যদি আমরা ব্রাউজারে যাই আমাদের এটা যদি রিলোড দিই দেখেন এখানে দেখতে পাচ্ছি হ্যালো ওয়ার্ল্ড সো রাউটস থেকে যখন ইউআরএল এটা ভাসবে তখন কিন্তু সে রিটার্ন কি কি করবে আমরা একটা স্ট্রিং রিটার্ন করতে পারতেছি নেক্সট একটা জিনিস খেয়াল করেন আমরা চাইলে এখান থেকে আমরা একটা অ্যারো রিটার্ন করতে পারি সো আমরা যদি এভাবে একটা অ্যারো তৈরি করি লাইক ইউজার নামে আমরা একটা অ্যারো তৈরি করতে পারি এভাবে খেয়াল করেন ইন্ডেক্স সে কি করতেছে হ্যাঁ সে আর একটা হ্যাঁ কিন্তু হোল্ড করতেছে তো ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম জাস্ট দুটি ইন্ডেক্স থাকবে আমাদের সো জিরো এরপরে বলে দিলাম যে লাইক ওয়ান ফার্স্ট নেমের মধ্যে বলে দিলাম যে এম ই মেহেদি লাস্ট নেমের মধ্যে বলে দিচ্ছি হাসান ওকে সো নাও এটা একটা অ্যারে সো অ্যারের নাম কি ইউজার সো খেয়াল করেন আমি চাইলে ডিরেক্ট 
स्ट्रिंग रिटार्न कर उटेक्ट स्ट्रिंग एरे लोड करते दिस इज नट गुड प्रैक्टिस रईट सो रैक्टिस गुड प्रैक्टिस पैटार्ने फ्रेमवर्क एक्सपेक्ट कर एम भि सी सो एम भिस पैटार्ने जो करते चाहिए क्योंकि डिडेक्ट एखान भिउ लोड करब ना सो को यूआरएल यूआर आई एगेंस्टे प्रथम दीब कि एक कंट्रोलर तपर दीब कंट्रोलर मध्य मैथड ओके सो नाउ चलें वही प्रैक्टिसटाई करी सो हमारे नेक्स्ट टार्गेट हो हाउ टू उ क्रिएट एंड कंट्रोलर इन लैरबल फ्रेमवर्क सो हम क्यों एक कंट्रोलर तैरि करते सो फार्ष्ट अफ अल अनेक भाव करते सो मोस्ट इजिएस्ट वे हमारे सार्वर मध्य प्रोजेक्टर मध्य जाखान कीबोर्ड थे शिप चेपे धरे माउस रईट बाटन क्लिक कर लम बला हे ओपन कमार उडोज फ्रम हियर सो बिफल जो एक कंट्रोलर तैरि करते चाहिए सो बला हे पी एस पी आर्थिजन सबको सो ए सजेशन नारे टाइप कर लगने देखते पीएसपी आर्थिजन लेखे कमेंट दी क्योंकि चले आसते फाइन सो एखान देखे निलना कि भाव एक कंट्रोलर तैरि करते सो फार्ष्ट अफ अल लिखते हैं पीएसपी आर्थिजन मे कंट्रोलर एर पर कंट्रोलर नाम सो लाइक जो प्रोजेक्टर मध्य कंट्रोलर कैपिपिर मध्य कंट्रोलर मध्य ख्याल हेलो कंट्रोलर डट पी सी एक फाइल चले आस फाइल के ओपन करी एखे देखें प्रथम नेम स्पेस यूज करपर यह किस लाइब्रेरि के किस पैकेज के से यूज कर नया हो सो नेम स्पेस की अबजेक्ट ओरियंटेड पी एस पी थी जेनेब आ कि सो व्हाट एवर इट इज एखे देखते हेलो कंट्रोलर एक्सटेंड करते का कंट्रोलर के हमार मदार कंट्रोलर एखे एस क्षेत्र करब सो वेब डट पी एस पी थे एखान डिडेक्ट स्ट्रिंग एरे अथवा भिउ रिटार्न ना करी एखे जो करब से हेखान जेटा करते हे एक खेल करें पुरो जिन कमेंट्स कर दीची कमेंट्स कर दिए जो एखान बोली लाइक राउट स्कोप गेट एबारे मैथड दी है प्रथम मैथड हमार प्रोजेक्टर मध्य बेस पाथर पर हमारे इले कि भाजबे सो हम चाची हे एक डिफल्ट बेस पाथे क्षा एखे हमें जो बोलते चाची से राउट गेटर मध्य दूटे आर्गुमेंट यूज करते हैं सो हमें जी प्रथम आर्गुमेंट की दीते हैं जो हमारे इले कि प्रोजेक्टर बेस पाथर पर बेस पाथा को पब्लिक बै डिफल पब्लिक परवर्ती कस्टोमाइज करब से हमारे बेस पाथ तो बेस पाथर पर इले कि सो ना बोलते चाची जाना इले कि थकबेना यह तो कि करते कमप्लीट बेस पाथ तो एक फरवर्ड स्लैश ओके ये एक क्लोजारे मध्यमें विभिन्न धरण एरे वेरिएबल भिउ लोड करते ये ना कर स्टैंडार्ड प्रैक्टिस दिखे जाब सो हमें चाचीम जो कंट्रोलारे मध्यमे को स्ट्रिंग एरे 
एक्स वाई जेड भिओ हमें क्या भाव लोड करते हैं से विषय देखो सो तर एखान कंट्रोलर तैरि कर लम सो हमें कंट्रोलर नाम लिखे दीची हेलो कंट्रोलर एट द रेट फांगशन नाम दिल लाइक इंडेक्स सो एट हे सिनटेक्स हमारे लेखार ए भाव तीन भाव हाँ ये एक माध्यम आप तीन भाव राउट्स के को एक कंट्रोलर को मैथड के कल करते सो धारा भाव सबग देखें हमारे साथ ही थकूँ सो हेलो कंट्रोलर फांगशन नाम होंगे एट द रेट इंडेक्स ये हमारे सिनटेक्स लिखते हैं सो कंट्रोलर मध्य जा এবার একটা জিনিস খেয়াল করেন আমি যদি ব্রাউজারে যাই এবার যদি রিলোড দিই দেন বিহাইন্ড এর স্টোরিটা কি বিহাইন্ড এর স্টোরিটা কিন্তু এরকম যে আমরা জানি যে যখন ইউআরএল এ কোনো কিছু লিখে আমরা হিট করব এতটুকু মানে হচ্ছে কি আমার বেস পাথ সো বেস পাথের জন্য ওয়েব ডট পিএসসি ফাইলে কি লিখতে হয় একটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ সো ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ লেখার পরে এটা পরেটা হচ্ছে ক্লোজার অর্থাৎ সে কি রিকোয়েস্টে এখানে সে কি নিয়ে আসবে সো আমি বলে দিলাম যে হ্যালো কন্ট্রোলারের ইনডেক্স মেথডের মধ্যে দিতে হবে সো আমরা হ্যালো কন্ট্রোলার পাচ্ছি বাট এর মধ্যে কোনো মেথড আছে নাই সো খেয়াল করে নিঃসন্দেহে একটা ইরর আসার কথা সো আমি যদি ব্রাউজারে যাই রিলোড দিই দেখেন এখানে বলা হচ্ছে কি মেথড কন্ট্রোলার অ্যাট দ্য রেট ইন্ডেক্স ডাজ নট এক্সিস্ট ওকে সো চলেন আমরা মেথডের ডেফিনেশনটা দিয়ে আসি এখানে পাবলিক ফাংশন ইন্ডেক্স ওকে নাও এখান থেকে আমি জাস্ট বললাম যে লাইক রিটার্ন चले এখান থেকে যেভাবে একটা অ্যারে রিটার্ন করতে পারতেছিলাম আমরা একটা সিঙ্গেল ভেরিয়েবল রিটার্ন স্ট্রিং রিটার্ন করতে পারলাম এবার যদি আমরা এখান থেকে সিঙ্গেল স্ট্রিং রিটার্ন না করে দেখেন ম্যাথড থেকে আমরা চাইলে সেম একইভাবে আমরা কিন্তু একটা অ্যারেও রিটার্ন করতে পারি ওকে সো This should be the output is क्या करना हमारे एक ता error तो ये कोल्लम तो नाम से user एवं ये टाइम की कोल्लम final return कोड दिलाम so now ये बार जो दे हमारा save कोड एवं browser जाए क्या करन जो तो data गुलो JSON format है तो so इसे भावे browser के अंदर output चला आशा करता हूँ so हमें जो दे reload दे so output should be the same as we expect so now ये बार हमारा error return ना करे क्या करन ये बार हमारा controller के method थी को किंतु हमारा view load करते बोले तार जोन की कुछ � ভেরি সিম্পল যেটা আমরা আগে করে আসছি রিটার্ন আমাদের ভিউ মেথডের মাধ্যমে আমরা কোনো একটা ভিউকে লোড করব সাপোজ আমি এখানে নাম দিলাম যে লাইক হোম হোম সো হোয়াট ইজ দিস গোয়িং টু ডু দিস ইজ গোয়িং টু ডু দ্যাট এখানে বলা হচ্ছে রিটার্ন করবে ভিউ থেকে হোম আমরা জানি যে ভিউ একটা মেথড যার কাজ হচ্ছে এর মধ্যে যখন আর্গুমেন্ট হিসেবে আমরা কোনো একটা ভিউ ফাইলে নাম দিয়ে দিই সেই ভিউ ফাইলটা লোড করে আর ফ্রেমওয়ার্ক জানে বাই ডিফল্ট ভিউ ফাইলগুলো কোথায় থাকবে তার মানে আমার বাই ডিফল্ট যেখানে ভিউ ফাইলগুলো থাকার কথা সেখানে কি হোম নামের কোনো ফাইল আছে খেয়াল করে দেখেন সো রিসোর্স ভিউস এখানে কিন্তু শুধুমাত্র একটা ফাইল আছে ওয়েলকাম ডট ব্লেড ডট পিসপি সো আমাদের ডেফিনেটলি একটা ইরর আসার কথা যে ভিউ হোম ডাজ নট এক্সিস্ট তো চলেন দেখি কি দেখায় রিলোড দিলাম দেখেন এখানে বলা হচ্ছে ভিউ হোম নট ফাউন্ড সো নাও তো চলেন একটা ভিউ ফাইল তৈরি করি সো এখানে ভিউ ফাইল তৈরি করার জন্য আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি ফাইলের নাম যে লাইক হোম এরপরে আমাদের এক্সটেনশন হবে ডট ব্লেড ডট পিএসপি So dot blade dot PSP and finish. So basically dot blade dot PSP can be shared with you in the next video. Okay, so now, if you have a look at this, I will tell you just like this, I will tell you just like this, I will tell you like hello world. So save it, if you go to the browser and reload it, you will see that hello world is going to be done. Okay, so in the next tutorial, we will see that the blade বিষয়টা অ্যাকচুয়ালি কি এটা একটা টেম্পলেট ইঞ্জিন এবং অত্যন্ত পাওয়ারফুল একটা টেম্পলেট ইঞ্জিন প্রোভাইড বাই লারাভেল ফ্রেমওয়ার্ক সো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে কথা বলবো সো সেটা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম